मनमोकळी भटकंतीच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये मी संदीप काळवर तुमचे स्वागत करतोय आज आपण आलोय अजंठा लेणी पाहण्यासाठी ही लेणी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये आहे संभाजीनगरवरून साधारणतः एकशे दोन किलोमीटर अंतरावर ही लेणी आहेत येथे येण्यासाठी तुम्हाला संभाजीनगरवरून राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस मिळतात येथे जवळील रेल्वे स्टेशन हे जळगाव आहे ते साठ किलोमीटर अंतरावर आहे तर संभाजीनगर रेल्वे स्टेशन हे एकशे वीस किलोमीटर अंतरावर आहे जवळील एअरपोर्ट हा छत्रपती संभाजीनगर हा आहे सुट्ट्यांच्या काळात येथे खूप सारी गर्दी असते त्यामुळे येथे पार्किंगसाठी गाड्या लावायसुद्धा जागा मिळत नाही इथे गाड्या एका ठिकाणी आपल्याला पार्क कराव्या लागतात त्यानंतर येथे जवळच खरेदीसाठी मोठे मार्केट आहे तिथे आपण टोपी गॉगल व खाण्यापिण्याच्या वस्तू आपण घेऊ शकतो त्यानंतर पुढे गेले की राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस आपल्याला अजंठा लेण्यापर्यंत घेऊन जातात त्याचे साध्या गाडीचे भाडे पंचवीस रुपये पर मानसी तर ए सी बसचे भाडे तीस रुपये आहे दिवसभर या गाड्यांना खूप सारी गर्दी असते त्यामुळे आपण सकाळी लवकर येथे आले तर गर्दीचा त्रास थोडा कमी होतो इथून अजिंठा लेण्यापर्यंतचा प्रवास हा साधारणतः पंधरा मिनटाचा आहे अजिंठा लेणी पाहण्यासाठी दर माणसी पस्तीस रुपये ऑनलाईन तिकीट आहे आणि तेच जर आपण तिकीट काउंटरवर काढले तर आपल्याला चाळीस रुपये द्यायला लागतात पर्यटकांना अजिंठा लेणी पाहण्यासाठी मंगळवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार या दिवशी खुले असते लेणी बंद राहण्याचा दिवस म्हणजे सोमवार कोणत्याही पर्यटकांना लेणी उघडी नसते लेणी सुरू करण्याचा आणि बंद करण्याची वेळ हा मंगळवार ते रविवार सकाळी नऊ वाजेपासून तर संध्याकाळी साडेपाचपर्यंत लेण्यात पर्यटकांना खुले असतात पाचच्या नंतर लेणीमध्ये प्रवेश दिला जात नाही अजिंठा लेण्या ह्या सोयगाव तालुक्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील इसवीसन पूर्व दुसरे शतक ते जे इसवीसन पूर्व चौथे शतक अशा प्रदीर्घ कालखंडात निर्मितलेल्या एकोणतीस बौद्ध लेण्या आहेत छत्रपती संभाजीनगर शहरापासून शंभर ते एकशे दहा किलोमीटर अंतरावर वाघोर नदीच्या परिसरा शेजारी या लेण्या आहेत हे लेणी नदीपात्रापासून पंधरा ते तीस मीटर उंचीवर विस्तीर्ण अशा डोंगराव रंगामधील कातळावर कोरलेल्या आहेत आज आम्ही आलो आहे अजंठाची लेणी पाहण्यासाठी आणि दोन अडीच तास बसमध्ये म्हणजे बससाठी वेळा आम्हाला वेटिंग करायला लागलं त्याच्यानंतर एक पंधरा वीस मिनिटांनी बसने आम्हाला इथे सोडले इथे आल्यानंतर एक रेस्टॉरंट आहे इथे तुम्हाला दिसेल बसत तर इथे तुम्ही पहिलं पोटात काहीतरी टाकून घ्या कारण आपल्याला गोवा पाहायला वर जायला लागतं डोंगरामध्ये त्याच्यामुळे अगोदर पोटपूजा करायची आणि नंतर गोवा पाहायला जायचं तसंच आम्ही करत आहोत आता सध्या आम्ही वेटिंग करतो आहे की कधी आमचं जेवण येते असं या ठिकाणून आपल्याला पायऱ्या चढून जवळपास शंभर फुटा वर जायला लागतं आणि तेव्हाच आपण ज्या लेणी चालू होतात तर ते लेण्याजवळ जाऊ शकतो आणि जर तुम्ही या पायऱ्या चढू शकत नसाल तर हे दोन हजार रुपये देऊन तुम्ही डोलीमध्ये वर जाऊ शकता बौद्ध धर्माचा वारसा जतन करणारी प्रदीर्घ ऐतिहासिक कालखंडाची पार्श्वभूमी लाभलेली अजिंठा लेणी या भारताची जागतिक आंतरराष्ट्रीय पर्यटनासाठी ठळक ओर करून देणाऱ्या महत्वाच्या लेण्या आहेत लेणी घनदाट जंगलाने वेढलेल्या आहेत 
भारताच्या केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या प्रतिष्ठित पर्यटक स्थळ विकल्पात देशातील बारा पर्यटन स्थळांची निवड करण्यात आली असून महाराष्ट्रातील अजिंठा व वेरुळ लेण्यांचा या यादीत समावेश आहे अजिंठा लेणी ही जागतिक वारशास्थान म्हणून युनेस्कोने एकोणीसशे त्र्याऐंशी सालीच घोषित केलेली आहे आणि या लेण्यांना भारतातील पहिल्या जागतिक वारशास्थळाचा मान आहे जून दोन हजार तेरामध्ये महाराष्ट्राच्या सात आश्चर्याची घोषणा करण्यात आली त्यात अजिंठा लेणी ही प्रमुख आश्चर्य ठरलेली आहे लेण्यामधील चित्रापैकी एका लेण्याचे चित्र भारतीय चलनातील वीस रुपयांच्या एका नोटेवर सुद्धा आहे लेणी क्रमांक एक येथे वीस खांबावर आधारित एक दालन आहे या खांबावर सुंदर असे नक्षीकामही केलेले आहे भगवान बुद्धांच्या पूर्वजन्मावर आधारित जातक कथा येथील चित्रात दिसून येतात बुद्धाच्या विविध प्रकारच्या मुद्रा पद्मपानी दरबार दृश्य पक्षी फुले फळे यांचे छतावरील अंकन या लेण्यात पाहण्यात मिळत आता आलो आपण आलो एक दोन नंबरची गुहा पाहण्यासाठी लेणी क्रमांक दोन यामध्ये डाव्या बाजूस हौसाच्या जन्माची कथा आहे बुद्धाची आई महामाया आपले स्वप्न पतीराजा सिद्धोधनास सांगत आहे बुद्धांचा जन्म छतावरील नक्षी यांचे अंकन या लेण्यात केलेले दिसते दोन नंबर गुहेच्या वर अजून एक गुहा आहे पण त्याचा रस्ता इथून बंद केलेला आहे आता तिथून दिसतो रस्ता पूर्णपणे बंद केलेला आहे लेणी क्रमांक चार हे सर्वात मोठे लेणी आहे यामध्ये अठ्ठावीस खांब असून दरवाजावर द्वारपालांची जोडी आहे आतमध्ये बुद्धांच्या सहा मोठ्या मूर्ती आहेत
लेनी क्रमांक तीन हे लेने अपूर्णावस्थे है लेनी क्रमांक सहा हे लेने दोन मजले असून सभागृहात बुद्धांची पद्मासन मुद्रेतील मूर्ती आहे प्रवेशद्वारावर मगरींचे व फुलांचे अर्धा गोलाकार आर्य बनवलेले आहे आणि ह्या लेण्याच्या वरच अजून एक लेणी आहे तर त्याच्यासाठी खालूनच जायला वर पायऱ्या केलेल्या आहेत सहा नंबरच्या गुहेमध्येच एक छोटीशी रूम पण आपल्याला बघायला मिळते बघा साधारणतः दहा फूट बाय आठ फूट अशी गुहेची रचना आहे या रूमची लांबी रुंदी जी आहे ती सहा फूट बाय दहा फूट आहे अशा सलग तीन खोल्या यांनी इथे आपली गुहा नंबर सहामध्ये बनवलेल्या आहेत आणि गुहा याच्यामध्ये दोन भिंतीच्यामध्ये असं होल पण लागलेलं आहे त्यांनी आणि दिवे लावल्यासाठी जागा पण अशा बनवलेल्या होत्या त्या काळी सावी लेणी जी है ती दो मजली है तो आता अपन वरिया मजल है सावी लेनी लेनी क्रमांक सात येथे आसनस्थ बुद्धाची मूर्ती व त्यामागील भिंतीवर प्रभा मंडळ कोरलेले आहे या लेण्यामध्ये सुद्धा भगवान बुद्धांची मूर्ती कोरलेली आहे आणि भिंतीवर असंख्य ठिकाणी भगवान बुद्धा बुद्धांच्या छोट्या छोट्या मूर्ती कोरलेल्या आहेत लेनी क्रमांक आठ या लेण्यात काहीही कोरलेले नाही पर्यटन विभागाने इथे विद्युत गृह स्थापलेले आहे लेनी क्रमांक नऊ लेनी क्रमांक नऊ मधील चैत्य यामध्ये बुद्ध मूर्ती दिसत नाही या लेण्यातील चैत्याची रचना काटकोनात केलेली आहे चैत्याच्या मध्यभागी अखंड दगडात कोरलेल्या अर्धवर्तुळाकार स्तूप आहे भिंतीवर बुद्धांचे भावदर्शन घडवणारी अस्पष्ट चित्रे आहेत
लेनी क्रमांक दहा ही हिरियान पंथीत विहार है यात चाड़ीस खांब आन तरह सुंदर कोरियो काम के लिए ये लेना स्तूपा वाली भाषे लेख धम्म लिपित कोर लेने ले की निर्मित इसवी सन पूर्वी दुसर शतका आधी जाए असे या लेखांवरून दिसून येते लेनी क्रमांक बारा ते पंधरा या लेण्यांमध्ये विशेष अशी मूर्ती आकृती किंवा कोरी कामे नाहीत लेनी क्रमांक सोळा या लेण्यात महत्वाची चित्रे आहेत बुद्धांच्या जीवनातील घटना आहे ते दाखवण्यात आलेले आहेत येथील कथकली नृत्याची चित्रे उल्लेखनीय आहेत आतमध्ये बुद्धांची भव्य मूर्ती आहे तसेच परल पांबर मुद्रा हत्ती घोडे मगर यांचीही चित्रे येथे कोरलेली आहेत छतावर ही सुंदर चित्रकला आढळते लेणी क्रमांक सतरा या लेण्यात बुद्धांच्या जीवनातील प्रसंग कोरलेले आहेत आतमध्ये बुद्धांची मूर्ती आहे भगवान बुद्ध आपली पत्नी यशोधरा आणि मुलगा राहुल यांच्याकडे भिक्षा मागत असल्याचे प्रसिद्ध चित्र या लेण्यात आहे पूर्वजन्मी बुद्ध अनेक सोंडांचा हत्या असल्याचे चित्र या लेण्यात दिसते येथील छत्रावर परिकथा चित्रित केलेल्या आहेत या एक गुहा नंबर एकोणीस लेणी क्रमांक एकोणीस हा घोड्याच्या नालेच्या आकाराचा विहार आहे तीन छत्रींचा एक स्तूप येथे असून त्यावर बुद्ध मूर्ती कोरलेल्या आहेत लेणी क्रमांक बावीस यामध्ये सात मानुषी वृद्ध बोधिवृक्षाखाली मैत्रीयासह चित्रित केलेल्या दिसतात डाव्या भिंतीवर सुंदर चित्रे कोरलेली आहेत उर्वरित लेणे हे अपूर्ण असे आहे इथे आपल्याला मस्त धबधबा एक पाहायला मिळत आहे आणि मुक्कामाला शाळेची सहल आलेली आहे त्यामुळे ह्या इथे खूपच गर्दी झालेली आहे
देणे क्रमांक एकवीस हा अंशत अपूर्ण राहिलेला विहार आहे या विहारात नक्षीकाम केलेले स्तंभ आहेत भगवान बुद्ध आपल्या शिष्यांना प्रवचन तत्व असल्याचे चित्र येथील भिंतीवर पाहायला मिळते समृद्धीची देवता हरिती तिचे सेवक सरपराज नागाचा दरबार अशी शिल्पे येथे दिसून येतात हे असं लिहिणं आहे की याच्यामध्ये भगवान बुद्धाची मूर्ती नाही जी ती मूर्ती असते ती जागा एकदम मोठी आहे लेणी क्रमांक तेवीस हे लेणे अपूर्ण असून खांबावर मात्र कलात्मक कलाकृती आहेत लेणी क्रमांक चोवीस क्षेत्रपाळाच्या दृष्टीने हे लेणे मोठेही आणि ब याची भव्यता आणि कलात्मकता वैशिष्ट्यपूर्ण मानली जाते जेलदेवता नागराज द्वारपाल अशी शिल्पे इथे दिसून येतात लेणी क्रमांक सव्वीस या लेण्यात भगवान बुद्धांचे महापरिनिर्वाण शिल्पांकित केलेले दिसून येते तसेच बुद्ध एका वृक्षाखाली बसलेले असल्याचे चित्र इथे आपल्याला पाहायला मिळते
लेनी क्रमांक सत्तावीस अठ्ठावीस आणि एकोणतीस इकडे जाण्याचा रस्ता हा बंद केलेला आहे लेणी क्रमांक सत्तावीस हे लेणी दोन मजली असून अपूर्णावस्थेत आहे तर ले लेणी क्रमांक अठ्ठावीस हे लेणी उंच दगडावर आहे आणि या लेण्यात स्तंभ व अंगण आहे तसेच लेणी क्रमांक एकोणतीस हे लेणीसुद्धा उंच दगडावर आहे आणि या लेण्यात फक्त खोदकाम झालेले दिसते सुमारे पंधराशे ते दोन हजार वर्षापूर्वीची ही लेणी पाहिली की असे वाटते की त्या काळी कोणतीही अत्याधुनिक हत्यारे नसताना सुद्धा कारागिरांच्या कितीतरी पिढ्यांनी मिळून हे लेणी बनवलेली असतील त्यांना हे शिल्पकलेचे शिक्षण नक्की कोणी दिले असेल हे पण एक आश्चर्यच आहे आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे नक्कीच सांगा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा कमेंट्स करा वीडियो शेयर करा और तुम्हें अजु ही हा चैनल सब्सक्राइब के लिए नसेल तो चैनल सब्सक्राइब करा धन्यवाद